எத்தனையோ ப்ரெஸ் மீட்டில் கலந்துக்கிட்டோம் ஆனால் இந்த ப்ரெஸ் மீட் வந்து ஆத்ம திருப்தியான ஆனந்தமான ஒரு ப்ரெஸ் மீட் அதாவது ரெண்டு பட தயாரிப்பாளர்கள் ஒரு பதினைஞ்சு நாளாக போட்டி போட்டுக்கிட்டு விளம்பரம் ரெண்டு பேருமே த கால்டி முப்பத்தி ஒன்று ரிலீஸ் சர்வசுந்தரம் முப்பத்தி ஒன்று ரிலீஸ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் ரெண்டு பேரும் கம்ப்ளைண்ட் கூப்பிட்டு பேசுனா நான் ரெண்டரை வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த படத்தை ஆரம்பித்து முடிச்சுட்டேன் பிரச்சனைகள் பல வட்டி ஏராளம் ஆகவே நான் வரணும் இது நான் இப்போ புதுசாக ஆரம்பிச்சுருக்கேன் அது அவங்க தவறு தானே இப்போ நான் பண்ணது ஏன் தள்ளி போகணும் அப்படின்னு அவங்க வாதம் ரெண்டுமே வாதம் நியாயமான வாதம் தான் ஆனால் இன்றைக்கி தம்பி சுரேஷ் எங்கள் திரை உலகின் தலைவர் பாரதிராஜா அவர்கள் தலையிட்டு இதை சுமூகாக முடித்து வைத்தார்கள் என்று கேள்விப்பட்டு மிக மகிழ்ந்தேன் இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஆயிரம் ஆடியன்ஸ் சந்தானத்துக்கு இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க இந்த யூடியூப்பில் சந்தானத்துக்கு ஆயிரம் ஆடியன்ஸ் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு யாரையும் போட்டுறாதீங்க பிளீஸ் ஒன்றில் தலைவரை ரஜினிகாந்தை ஒழித்து கட்டுவேன் நான் பேசணும்னா அதை படிக்கணுன்றது அட்ராக்ஷனுக்கு தப்பு தப்பாக போடக்கூடாது நான் கொஞ்சம் வேகமாக பேசுகிறேன் அவ்வளோதான் கோபமாக கூட இருக்கலாம் சில தவறுகளை கண்டிக்கிறதே எனக்கு உரிமை இருக்குது தலைவருக்கு உரிமை இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் சினிமாவை நேசிக்கிறோம் நல்லது நடக்காதா ப்ரொடியூசர் தப்பிக்க மாட்டாங்களா போட்ட பணமாவது திருப்பி அவங்களுக்கு வராதா அப்படி வந்தால் திருப்பி அவங்க படத்தில் தானே அடுத்த படம் தானே எடுப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது எத்தனை தொழிலாளர்களுக்கு வேலை அப்படி நினைக்கிறவங்க தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படி ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும் இருந்தா நடிகர் நல்லா இருக்கலாம் டேரக்டர் நல்லா இருக்கலாம் டெக்னீஷியன்ஸ் நல்லா இருக்கலாம் அனைத்து திரை உலகத்தை சார்ந்தவர்களும் நல்லா இருக்கலாம் ப்ரொடியூசர் கெட்டுக்கிட்டே போனா ஒரு பகுதியினர் மட்டும் மேலே போயிட்டே இருந்தா அது என்ன தொழில் என்ன வியாபாரம்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அந்த வருத்தத்தில் தான் என் ப்ரொடியூசர் போயிட்டே இருக்காங்களே உதாரணத்துக்கு இந்த ரெண்டு வருஷ கணக்கு மட்டும் எடுங்க அதுக்கு முன்னால் நம்ம போக வேண்டாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நானூற்றி இருபத்தஞ்சி இல்லை நானூற்றி முப்பது படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அந்த படத்தில் ஒரு முப்பது அல்லது ஐம்பது படங்கள் சின்ன படம் தான் அதிகம் வெற்றி பெற்றது பெரிய படங்கள் கொஞ்சம் தான் வெற்றி பெற்றிருக்கு நிறைய தோல்வி அடைந்திருக்கு ப்ரொடியூசருக்கு பெரிய லாஸை உண்டாக்கியிருக்கு அப்படி ஒரு ஐம்பது படம் வச்சுங்க நான் சொல்கிறது உதாரணம் தான் மீதி இருக்கிற முன்னூத்தம்பது ப்ரொடியூசர் எங்க சொல்லுங்க யாராவது இந்த சிட்டிலேயாவது இருக்காங்களா இல்ல அடுத்து யாராவது படம் பூஜை போட்டு படம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா இனி எடுப்பாங்களா படம் ஏன்னா அவன் இருந்ததெல்லாம் இழந்து போயிட்டான் சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படுற ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்கும் போது எங்க மனம் நோகாதா வயிறு எரியாதா இந்த வேகத்தில் தான் ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் பேசுவேன் வருத்தப்பட்டு யாரையும் மன நோக்குற மாதிரி பேசுறதில்ல கொஞ்சம் விட்டு கொடுங்கள் தம்பி நான் பேசணும் வச்சுருந்தத இந்த வெளியில் சொன்னேன் விட்டு கொடுத்து போவர்கள் கெட்டு போவதில்லைன்னு இவன் முதல்ல சொல்லிட்டான் அதை எனக்கு முன்னால் காப்பி ரைட்ஸ் அது எழுதி வாங்கணும் போல் விட்டு கொடுத்து போனால் கெட்டு போவதில்லை இன்னொன்று கொடுத்து வாங்கினாலும் கோடி வா பெறலாம் கொடுத்து கொடுத்து வாங்கி நான் கடன் தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் கொடுத்த கடன் எவனுமே எனக்கு திருப்பி தரலை இன்னும் நான் இப்போ தூக்கம் இல்லாமல் அலையிறேன் அப்படி இருக்குது இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் ஆகவே இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம தயாரிப்பாளர் சங்கம் முறையிட்டோம் பேசணும் ஆனால் எங்கள் தலைவர் பாரதிராஜ் அவர்கள் ஒரு நாள் உட்கார்ந்து ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு வச்சு பேசி வாங்க நான் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு சர்வசுந்தரம் உண்மைதான் ஆனால் இந்த ரெண்டுமே முப்பத்தொன்னாம் தேதி வந்தா இருக்கிற ஆடியன்ஸில் சந்தானத்துக்கு ரசிகர்கள் இருக்காங்க நான் ஆயிரம் பேர் சொல்லலை ஒரு ஐம்பது லட்சம் பேர் இருக்காங்கப்பா அதில் முதல் தடவை இதுக்கு பாதி அதுக்கு பாதி வந்தால் யாருமே பழைக்க முடியாது எந்த ப்ரொடியூசருமே வாழ முடியாது ரெண்டு பேருமே தப்பாக போகுன்றதால் தலைவர் கூப்பிட்டு பேசின உடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்டா இருக்கு பாருங்க உங்கள் பெரிய மனதிற்கு 
ரெண்டு சர்வ சுந்தரம் தயாரிப்பாளர் டெக்கால்டி தயாரிப்பாளர் ரெண்டு பேருமே நான் கைகூப்பி வணங்குகிறேன் இந்த சினிமாவில் இப்படி விட்டு கொடுத்தாக்கா எல்லாரும் நல்லா இருக்கலாம் எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் இதில் பெரிய மகிழ்ச்சி ரெண்டு படமும் நல்லா போகும் ரெண்டு பேரும் நல்லா இருப்பீங்க அடுத்து படம் ஆரம்பிப்பீங்க பல தொழிலாளருக்கு வேலை கொடுப்பீங்க பல நடிகருக்கு வேலை கொடுப்பீங்கன்றதுக்காக நான் கவலைப்படல அவங்களுக்கு யாராவது வேலை கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க பத்து காசு எடுத்து யாருக்கும் கொடுக்க போகிறதில்ல எந்த ரூமில் அடிக்க வைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ வாரத்துக்கு அஞ்சு படம் ஆறு படம் ஏழு படம் வருது இந்த சின்ன பட ப்ரொடியூசர்ஸ் எங்கேயோ இருந்து கொண்டு வந்து கொட்டிட்டு ரெண்டு நாள் அஞ்சு நாள் மூணு நாள் அன்னைக்கு ஒரு தேட்டர் போயிருந்தேன் உட்லண்ட்ஸ் அண்டு அடுத்த நாள் காசினோ போனேன் நம்ம நம்ம நண்பர்கள் ஒரு தேட்டர் சார் பதினஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்காங்க சார் காசினோவில் உட்லண்ட்ஸில் அடுத்த நாள் போன அது இது ஒரு படம் அது ஒரு படம் நான் பேர் சொல்ல விரும்பல படத்து பன்னெண்டு பேர் சார் ஒரு பெரிய படத்துக்கே முப்பது பேர் தான் உட்காந்தான் ஒம்பதாவது நாள் அது அது சொல்லக்கூடாது இங்கே சொன்னால் கோச்சுக்குவாங்க ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணுற நல்லது மட்டும்தான் சொல்லணுமா ஏன்னா காடில் கடவுளில் இருந்து வந்துட்டாங்க பாரு எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்க தான் அதனால் உங்களை கஷ்டப்படும் போது காப்பாற்றின உங்களுக்கு பட வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசரை எந்த நடிகர்லாம் நினைக்கிறீங்களோ அவங்களாம் நல்லா இருப்பீங்க இப்போது ஒரு வாரத்துக்கு ஏழு படம் எட்டு படம் எங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நிர்வாகம் இல்லை நிர்வாகம் இல்லை போது கவர்மெண்ட் போட்ட எஸ்ஓ சிறப்பு அதிகாரி இருக்காங்க எங்கள் பாரதாஜா தலைவர் தலைமையில் நாங்கள் ஒம்பது பேர் இருக்கோம் அந்த ஒம்பது பேருக்கு ஒரு லிமிட்டட் தான் சில விஷயங்கள் தான் பேசி முடிக்க முடியும் கொள்கை முடிவோ தீர்மானங்களோ எதையும் எடுக்க முடியாது அது கூட எதுக்குன்னா இந்த ப்ரொடியூசருக்கு தான் தினாமும் சிரமங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் பண விஷயத்தில் நடிகன் விஷயத்தில் டைரக்டர் தகராறு தொழிலாளி கூட சில நாள் தகராறு எல்லாத்தையும் இந்த ப்ரொடியூசர் தலையில் தான் வந்து விழும் ஜாக்கெட்டும் புடவையும் மேட்ச் ஆகலைன்னாக்கா அதுக்கு ஒரு மணி நேரம் நிறுத்துறாங்க ஷூட்டிங்கை இங்கே கேரவானில் உட்காந்துக்கிட்டு டக்காயிட்டி வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் எங்கள் ஷூட்டிங் ஒரு மணி நேரம் நிற்கும் கூப்பிட்ட உடனே வரமாட்டாங்க ஃபோனில் பேச ஆரம்பித்தா வெயிட் 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 ப்ளீஸ் வெயிட் அப்படின்னு ஃபோன் ஒரு மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருப்பான் அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் எங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு ஏற குறைய ஒரு ஐம்பதாயிரம் லாஸ் இப்படியெல்லாம் சிரமம் கொடுக்குறாங்க ஆக இதெல்லாம் திடீர்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் இப்போ கேட்டு அதை தீர்த்து வைப்பதற்கு சரியான நிர்வாகம் இல்லை ஆகவே அந்த நிர்வாகம் நான் அரசாங்கத்தை வேண்டுவதெல்லாம் அப்புறம் எங்கள் தயாரிப்பாளர் சில கேஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த தயாரிப்பாளர் கேஸை வாபஸ் வாங்கிட்டு எலெக்ஷனை உடனே வைக்கணும் ஒன்று அங்கே இன்சூரன்ஸ் எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே போது அங்கத்தினர்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் போடுறது அதுதான் ஒரு திடீர் நோய்வாய்ப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்ந்தால் ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அந்த இன்சூரன்ஸ் தான் உதவியாக இருந்தது அது கூட இப்போ அடுத்த மாதம் முடிய போது பணம் இல்லை ஒரு தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்கு எங்கள் தலைவர்லாம் ஒன்றா உட்காந்து இன்றைக்கி ஒரு லெட்டர் ரெடி பண்ணி இன்சூரன்ஸை இந்த தொண்ணூத்தஞ்சு லட்சம் போட்டு மெம்பரை பாதுகாத்துருங்க அப்படின்னு தலைவர் சொன்னார் பாரதராஜா சார் இதை இன்னைக்கு கையெழுத்து போட்டு அனுப்பிடுறோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதோடு இன்னொன்று இது ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வீக்காக இருக்கிறதோடைய நிலை அரசாங்கம் ஏதோ நன்மை பண்ணிகிட்டு இருக்கு நம்ம அரசாங்கத்தை குறை சொல்ல விரும்பலை ஆனால் ஒன்றே ஒன்று அரசாங்கத்தை வேண்டுவதெல்லாம் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வரின்னு ஒன்று அது எட்டு பர்சன்ட் இங்கே தான் வசூலிக்கிறாங்க சில ஸ்டேட்டில் வசூலிக்கும் அது சினிமாவுக்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அதனால் நான் மாண்பு முதலமைச்சரை இந்த ப்ரெஸ் மூலமாக வேண்டி இவங்க சகோதரிகள் இந்த பிரச்சனை வரும்போது நான் அரசாங்கத்துக்கு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன் ஏன்னா நான் வேண்டி தான் பெற முடியும் எதிர்த்து போ இந்த விஷால் மாதிரி கண்டபடி பேசி ஒரு விரோத அரசாங்கத்தோடு இருந்து விலகி போக விரும்பலை அதனால் நம்ம அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜ் அவர்கள் நல்ல மாதிரியாக பண்ணுறார் சொன்ன உடனே முடிச்சு வைக்கிறார் ஆக அப்படிப்பட்ட அமைச்சர்கள் இருக்கும்போது எங்களுக்கு அந்த எட்டு பர்சன்ட் வரிய நீக்கிட்டா சினிமா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதோடு கேபிள் டிவியில் படங்கள் புதுசு இப்போ போடுறாங்க கே அதுவும் அரசு கேபிள் டிவி வந்த பிறகு அந்த அரசு கேபிள் டிவி எடுத்து நடத்துகிறாங்க இல்லையா அங்கே அவங்களே போடுறாங்க அப்போ அரசாங்கத்துக்கு கெட்ட பேர் ஆகிடும் அரசாங்கத்துக்கு தெரியாது ஆனால் அதுக்கு ஒரு காவல்துறையுடைய ஒரு கண்காணிப்பு குழுவை ஆரம்பித்து எங்கே புதிய படங்கள் கேபிள் டிவியில் வந்தாலும் 
அதை வந்து கண்டி பிடிச்சி தண்டிக்கணும் குண்டர் சட்டத்தில் போடணும் அப்போ தான் தெரிந்துவானுங்க எல்லாத்தையும் விட இதுக்கு தலைமையேற்று நடத்துகிற தமிழ் ராக்கெட்ஸ்ன்னு ஒரு கொள்ளை கூட்டம் திருட்டு கூட்டம் அந்த திருட்டு கூட்டத்தை பிடிக்க வேண்டும் சைபர் கிரைம் அதற்கு பயன்பட வேண்டும் தமிழக அரசு நிச்சயம் செய்வார்கள் ஏன்னா சினிமா நல்லா இருக்கிறதுல தமிழக முதல்வர் அவர்களும் நமது செய்தித்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜ் அவர்களும் மில அக்க மிக அக்கறையோடு இருக்கிறார்கள் அதனால் இந்த வேண்டுகோளை எங்கள் தலைவர் பாரதிராஜா அவர் தலைமையில் இங்கே நடைபெறுகிற இந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்லி சகோதரர்களே ரெண்டு பட ப்ரொடியூசர்ஸும் வெற்றி பெற வேண்டும் படம் நல்லா போகணும் அடுத்து நீங்கள் படம் ஆரம்பிக்கணும் வெற்றி படமாக வேணும் சினிமா நல்லா இருக்கணும் நன்றி வணக்கம் நான் இது ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் தம்பி சந்தானம் நடிகர் சந்தானம் அவர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் ஏன்னா ரெண்டு படமும் அவர் அவர் அவருடைய படங்கள் பிரச்சனை ரிலீஸ் ஆகி நல்லா போகணும் அவர் போன ஏ ஒன் படம் சூப்பர் ஹிட் நல்லா போச்சு அவர் பெரிய நல்ல நடிகர் என்பதை நிரூபிச்சிட்டார் ஒன்றும் இல்லை சந்தான் அவர்கள் ஓடி ஓடி உழைக்கணும்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கார் அது பாதியில் நிற்குது அது இங்கே ஏன் சொல்கிறேன்னா அப்படியாவது கொஞ்சம் நல்லது நடக்கட்டுமே அப்படின்னு அந்த ப்ரொடியூசருக்கு இப்போ வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போய் பிளட்டு மாற்றம் நடந்துக்கிட்டு நம்ம சிவசி சீனிவாசன் டயலக்ஷன் நல்ல ப்ரொடியூசர் சினிமாவை நேசிக்கிற ஒரு அற்புதமான ப்ரொடியூசர் அவன் ஒரு படத்தில் மாட்டிக்கிட்டான் தமிழ் தெலுங்கு எடுத்து நேர்கொண்ட நிமிர்ந்த நில் படத்தில் நிறைய கடன் ஆகிட்டான் சினிமா தான் தெரியும் வேறு ஒன்றுமே தெரியாது அந்த சீனுக்கு அவன் யங் மங் சங்னு ஒரு படம் எடுத்து முடிச்சிட்டான் அதையும் ரிலீஸ் பண்ண முடியல ஓடி ஓடி உழைக்கணும் படம் அது வட்டிக்கு வாங்கி அட்வான்ஸ் கொடுத்த பணம் அந்த வட்டி அட்வான்ஸ் கொடுத்தார் நடிகருக்கு அந்த பணமே மூணு மடங்கு ஆயிடுச்சு வட்டி அதே முடியாமல் இன்றைக்கி பிளட்டு மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு 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 பாவம் ரொம்ப பாவம் நான் இந்த நேரத்தில் சந்தான யாரும் நண்பர்கள் இருந்தால் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது பணமெல்லாம் பெருசு இல்லைங்க வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் செய்கிற தர்மங்கள் இருக்க அது ஒரு தர்மமாகவே இந்த சந்தானம் தம்பியை கேட்குற வேண்டிக்கிறேன் அந்த படத்துக்கு இனி ஃபர்தராக பணம் இப்போ கேட்காம படம் ரிலீஸ் போது வாங்கிக்கணும் படம் ரிலீஸ் போது கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இப்போ அவங்ககிட்ட பணமே கிடையாது இல்லைன்னா நானே ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துருக்கேன் அந்த படத்துக்கு அதனால் சொல்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் அதுபோல் பல பேர் கொடுத்துருக்காங்க அவர் நல்ல மதுரை மீட்ட சுந்தர பாண்டியன் அவங்க அப்பா எடுத்த படம் எம்ஜிஆர் படம் அப்படி ஒரு இன்னும் இன்றைக்கி வேதனையில் அந்த குடும்பம் வாடிக்கிட்டு இருக்கு அதை சந்தானம் என்கிற நடிகர் அந்த படத்தின் கதாநாயகன் ஓடி ஓடி உழைக்கணும் படத்தை அவர் தான் முடிச்சு கொடுக்கணும் படம் முடிக்கிற வரைக்கும் தயவுசெய்து பணம் கேட்காம படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னால் பணம் கொடுத்தே ஆகணும் அது நாங்கள்லாம் சேர்ந்து வாங்கி கொடுப்போம் அதனால் கொஞ்சம் அவருடைய நண்பர்கள் யாராக இருந்தால் சொல்லி அந்த படத்தை கூப்பிட்டு வச்சு பேசி என்ன சிரமம்னு பார்த்து அதை முடிச்சு கொடுக்க சொல்லுங்க ஒரு குடும்பத்தை மட்டுமல்ல சினிமாவை நேசிக்கிற ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளை காப்பாற்றிய தர்மமும் புண்ணியமும் சந்தானத்தின் குடும்பத்துக்கு குழந்தைக்கெல்லாம் வரும் என்கிற வேண்டை ஏன் தந்த தம்பி சின்ன தம்பியாக இருந்தாலும் அவருடைய பாதம் தொட்டு நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி ஏன் இனிய தமிழ் மக்களே பத்திரிகையாளர் அன்பர்களே ஊடகங்களே தொலைக்காட்சி அன்பர்களே மேடையிலே வந்திருக்கும் தயாரிப்பாளர்களே வணக்கம் எவ்வளோ மீட்டிங் நடந்திருக்கு பிரச்சனை எல்லாம் பேசியிருப்போம் ஆச்சரியம் ஆனால் உண்மை அதிசயம் ஆனால் உண்மை அது இந்த மேடம் மட்டும் இதில் வந்து ஒரு பெரிய கத்தி சண்டை நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு டம்பால் டிமேல் டம்பால்னு ஒரு என்ன எவ்வளோ மாதிரி கத்தி சண்டை ரெண்டு பேரும் ஒரு கயிறுழுப்பு போட்டி மாதிரி கத்தி சண்டை மாதிரி உட்காந்து நாங்கள்லாம் பேசியிருந்தோம் இது என்னது இவர் யார் அவர் யார் இது என்ன இப்படி ஒரு சண்டை நடந்துகிட்ருக்கு ஒரு போட்டி மாதிரி நேரம் போய் பார்ப்போம் என்னன்னு கேட்கலாம்னு போய் நின்று ரெண்டு பேரும் இப்படி இப்படி பார்த்தோம் கத்தி கீழே போட்டாங்க ரெண்டு பேருமே என்ன மிரக்கல்னா கடவுள் நம்மளுக்கு சம்பாரித்து கொடுத்துருக்காம இவ்வளோ காலம் இந்த பேர் இந்த இது இதுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து நேற்றைய ப்ரொடியூசர்கள் தான் இதுக்கு தான் பாரதிராஜாங்கிற ஒரு பெரிய கிளி இவன் கிடையாது இந்த நண்பர்கள் இந்த தயாரிப்பாளர் வந்து 
ஒரு மரியாதை விடுது ரெண்டு பேருமே கத்தியை கீழே போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு சிக்கல் இந்த கத்தியை யார் கையில் எடுத்து மொபைல் வச்சு கேதி வச்சு போகணும் சண்டையே வேணாம் கத்தியும் வேணாம் வா எதுக்கு சண்டை வேணாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது ரெண்டு பக்கமும் நியாயம் இருக்கிறது அவர்கள் நீங்கள் செல்வங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ரெண்டு வருஷம் ஆகி போச்சு படம் நடிச்சு பல ஏன்னா படம் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் நாற்பத்தி எட்டு வருஷமாக ஆச்சு நானும் ப்ரொடியூசர் இன்னைக்கு உட்காந்து முடிச்சுட்டு இருக்கேன் படம் ஒரு படம் எடுப்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை இவர் திருப்பூர்லேருந்து வந்து எங்கெங்கேயோ இருந்து இன்னும் ஆசைப்பட்டு உள்ளே வர்றாங்க பாருங்கள் இவங்கள் மட்டும் உடைந்து போய் விடக்கூடாது என்பதில் தெளிவாக ஏன்னா கஷ்டம் படம் எடுக்கிறது இதில் அவருடைய கஷ்டங்கள் வேறு இவர் இவரும் கஷ்டப்பட்டிருக்கார் எங்கேருந்தும் வந்து முதலீடு பண்ணி படம் எடுக்கிறது பெருசு இல்லை அதை முறையாக கொண்டு போய் சேர்க்கறதே கஷ்டம் அதுலேயும் ரெண்டும் ஒரே கதாநாயகன் இதில் என்ன பண்ணலாம் ஆனால் நாங்கள் சொன்ன தீர்ப்பு பெருசு இல்லை ரெண்டு பேருடைய பெருந்தன்மையும் அதில் பெருசு சும்மா சொன்னாங்க இல்லை உங்கள் வேலையை பாருங்கள் சார் சார் நாங்கள் துட்டு போட்டவனுக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை சார் உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் அசோசியேஷன் பேசலாம் அது பேசலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரொம்ப அற்புதமான ரெண்டு பேருமே பாராட்டப்பட வேண்டியவர்கள் ஆனால் இந்த ரெண்டு பேருடைய இதில் நீங்கள் சர்வ சுந்தரத்தை பொறுத்தளவுக்கு நான் கொஞ்சம் ஆசைப்பட்டேன் சர்வ சுந்தரத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப கனெக்ஷன் ரொம்ப நான் உதவி கிடவங்க கூட இல்லை அப்போ சினிமாவை வேண்டி அலைஞ்சிட்ருக்கேன் தேனாம்பேட்டையில் இந்த படத்தை வாங்கி விற்கிற கோதண்டபாணின்னு ஒரு ஆள் அந்த காலத்தில் அவர்கிட்ட போய் நான் வேலைக்கு நிற்கிறேன் ஏன்னா சர்வை வழி இன்றைக்கி பார்க்குற பாரதராஜா வேறு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த செடி முளைச்சி வர்றதுக்கு என்ன பாடுபட்டுருக்கோம் ரெண்டு ரூபா கொடுப்பார் அவர் ஒரு நாளைக்கு இதுக்கு நான் அவருக்கு டெலிஃபோன் எழுதி வைக்கணும் நம்ம இது எந்த ஃபோன் வந்துச்சு என்ன வந்துருந்து அவர் மீடியர் சர்வ சுந்தரம் படம் முடிஞ்சு போச்சு ஏவிஎம்ல நான் நாகேஷ் மேலே ஒரு பெரிய லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் சர்வ சுந்தரம் பார்க்கணும் மீடியேட்டருக்கெல்லாம் போட்டு காட்டுறாங்க அதே நானும் கூட வரேன்னே சரி சரி வா இன்னும் ஒரு டாக்ஸியை பிடிச்சி என்னை கொண்டு போய் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ சும்மா போனோம் உள்ளேயே விட மாட்டேங்க வெட்டிடுவாங்க அந்த கூறுக்கா இப்போலாம் யார் வேணாலும் வரலாம் போகலாம் ஸ்டுடியோக்குள்ள ஸ்டுடியோ பக்கத்தில் எட்டடியில் நின்னா கூட கூறுக்கா வந்து வச்சு விட்டுருவோம் ஏவிஎம் குள்ளே போகணுன்னு எனக்கு ஒரே திரு பா ஸ்டுடியோ அப்போ இந்த குளோபல்லாம் கிடையாது உருண்டையெல்லாம் ஏவிஎம் குள்ளே வந்துடும் ஸ்டுடியோ பெரிய பெரிய ஃப்ளோர் அவங்க போனால் அவங்க ஒரு தியேட்ரு ஏசி தியேட்ரு ஆகா சர்வ சுதந்திரம் ரிலீஸ் ஆகலாம் சரி ரிலீஸ் ஆகாத ஒரு படத்தை பார்க்க போகிறோம் நாகேஷ் மேலே பிரியம் போய் அந்த படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு பேட்டரி லைட் ஒன்று வந்து அப்படி எந்திரிக்கணும் நான் முழிச்சேன் யார் எங்கே இருந்தோம் சாரோடு தான் வந்தேன் யார் என் பக்கத்தில் கலந்தார் அவன் ப அவனுக்கு என் பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் இல்லையா என்னை தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டான் என்ன நிலைமையை பாருங்க சட்டையை பிடிச்சி தூக்கிட்டாங்க தூக்கி கொண்டாந்து ஏவிஎம் கேட்டுக்கு வெளியில் தள்ளான் அடைக்கலம்னு ஒரு மேனேஜர் அந்த காலத்தில் அப்படியே வெளியே நின்று சினிமாவில் மாதிரி அப்படி வந்து கண்ணி இருப்போங்க அந்த ஃபோ அந்த கேட்டையை பார்த்தேன் ஒரு நாள் ஒரு பொழுதாவது உள்ளே வந்து பாரதி ராஜா ஒன்று நடிகன் ஆணிப்பான் இல்லை டேரக்டர் ஆணிப்பான் சேலஞ்ச் வந்துட்டு வந்து அதே நிறுவனம் என்னை கூப்பிட்டு புதுமை பெண் படம் நான் சரவணங்கிட்டே சொன்னேன் சரவணன் சார் அந்த காலத்தில் உங்கள் ஏவிஎம்ல எப்படி விட்டு என்னை வெளியே தள்ளாங்கன்னு அவர் சிரிப்பார் அது உதாரணம் ஏன் சொல்லுனா சர்வ சுந்தரம் படம் பார்க்க போனவன் ஸோ அவர் பிறந்த நாளில் இந்த சர்வ சுந்தரம் வரணும் ஐ லவ் யூ ஏன்னா சர்வ சுந்தரத்தை நாகேஷ் மேலே எனக்கு அவ்வளோ பிரியம் நான் இயக்குனரான பின்னாடி கூட அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படி நினச்சி ஒரு வாழ்த்து கூட சாரி நினைவு நாளில் ஒரு வாழ்த்து ஒரு இது கூட கொடுக்கலாம் நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் இவருடைய கஷ்டம் யார் எல்லோரும் உட்காந்து பேசணும் ஒரு முடிவு சொல்லுவோம் நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களுக்கும் கஷ்டம் தான் அவங்க ரெண்டும் ஒரே நாளில் வந்தால் ஒரு நூறுரூவா கிடைக்கிறது இல்லை ஐம்பது ரூபா தான் கிடைக்கும் நூறுரூவா கிடைக்கிறது பத்து நாள் குறித்தா நூறு நூறுரூவா கிடைக்கும் இல்லை இப்போயே சண்டை போடணும்னா ஆளுக்கு ஐம்பது கூட வராமல் போய்டும் 
அப்படிங்கிற தெளிவாக எடுத்து சொன்னதில் பெருந்தன்மையோடு விட்டு கொடுத்தவங்க சர்வசந்தம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ அதே மாதிரி இவர் நகாலிட்டி ஓகே இவர் வந்து இப்போ தான் மோத படம் ரைட் ரெண்டும் ஒரே கதாநாயகம் இதில் என்ன ஒரே விஷயம்னா பாரதி ராஜாவும் பிள்ளையாகவும் பாரதி ராஜா நினச்சா கூட பெருசாக சால்வ் பண்ணியிருக்க முடியாது உங்கள் ரெண்டு பேருடைய மிகப்பெரிய இதயம் அதுதான் விட்டு கொடுத்தன்னு சொன்னாங்களே அதான் விட்டு கொடுக்கலாம் வி விட்டு கொடுக்குறது உங்கள் பெரிய மனசு வேணும் எவ்வளவு பிரச்சனைகளை எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது தெரியுங்களா ராத்திரி பகலாக சரணம் விட மாட்டான் அண்ணன் தம்பியே விட்டு கொடுக்க மாட்டான் ஒரு ரெண்டு அடி வரப்புக்கே விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைக்கு பின்னாடியும் விட்டு கொடுக்கின்ற மனசு சூப்பர் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் இந்த காலத்துக்கு நீங்கள் இதே மாதிரி நீங்களும் விட்டு கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னா அவர் உதாரணம் அது மாதிரி நல்ல செயலுக்காக ஒரு பிரசம் விட்டு இது வரைக்கும் வெவ்வேறுக்கு இது ஒரு நல்ல காரியத்திற்கான ஒரு பிரசம் ஏன்னா நீங்கள் மட்டும் ஏதாவது எழுதி மறுபடியும் காயப்படுத்திடக்கூடாது என்ன நடந்தது கத்தி சண்டை நடந்தது கத்தியால் குத்தினார்கள் இதுதான் இதுக்கு பின்னணியார் இப்படி எல்லாம் வரும் சுமூகமான முறையில் இந்த கமிட்டி எதை சாதிச்சோ இல்லையோ இதை சாதிச்சிருக்கு கூடிய வரைவில் நாங்கள் இதெல்லாம் விட்டு ஒரு பெரிய தேர்தலை வைத்து நிர்வாகத்திற்கு ஏன்னா நிர்வாகம் கொஞ்சம் இறுக்கமாக கிடக்கு ஸோ மிக விரைவிலே ஒரு தேர்தலை நடத்தி இதே மாதிரி அன் பாஸ்டோட எல்லாருமே விட்டுக் கொடுக்கின்ற ஒரு தயாரிப்பு சங்கமாக இது திகழ வேண்டும் இருவருக்கும் அவங்க எனக்கு சால்வை போட்டாங்க நியாயமாக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த ரெண்டு பேருக்கும் சால்வ் போகணும் அதான் நியாயம் ஹேட்ஸ் ஆப்டியும் நீங்கள் இந்த படத்தை இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுங்க பதினாலாந்தே அது ரிலீஸ் பண்ணுங்க ரெண்டு பேருக்கும் நஷ்டம் இல்லாமல் உங்கள் மனசுக்கு வேண்டி நிறைந்த நிறைந்த வாழ்வு வாழ்வீர்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் இயக்குனர் எம்ஏஎம் அவர்களுக்கும் மற்றும் ராஜன் சாருக்கு சுரேஷ் காமாட்சி மற்றும் இரண்டு ப்ரொடியூசர்கள் லங்கோ சாருக்கு ஜெமினி எல்லாருக்கும் நான் அவங்கள நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் இங்கே என்னென்னா மேடையில் இருக்கிறது வந்து இன்றைக்கி இந்த மேடையில் உட்காரத்துக்கு முழுக்க முழுக்க இயக்குனர் சார் தான் வந்து காரணம் ஏன்னா நேற்று நைட்டு ஒம்பதரை மணிக்கு கூட அவர் வீட்டில் தான் உட்காந்து பேசணும் இதுதான் உண்மை அவர் வந்து ப்ரொடியூசரோட என்னோடய பிரச்சனை எல்லாத்தையும் உட்காந்து பேசி ரெண்டு பேருக்கும் பேசி அதில் வந்து என்ன நல்லது எது சரி எது சரி இல்லாமல் எடுக்கூடாதுன்றதுக்கெல்லாம் பேசி ஒரு முடிவு எடுத்து ஏன்னா இப்போ ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷமாக அவங்களும் ட்ரை பண்ணி சர்வர் சுந்தரம் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் போன வாரத்தோடு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு கோர்ட்டோட கேஸ் இருந்து அதை கூட அவங்க வந்து முடிச்சுக்கிட்டு அவங்க வரத்துக்கு தயாரான போது இந்த தயாரிப்பாளரோட படமும் அதே மாதிரி அவரும் தயாராகி வரும்போது ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுத்தையும் குறைச்சி பேசினா ரெண்டுமே நியாயமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் சதீஷ் ப்ரொடியூசர் அவர் வந்து இந்த நிகழ்வுக்கெலாம் எனக்கு ரொம்ப முன்னாடியே தெரியும் அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்தவர் அவரும் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்தித்து தான் இந்த தயாரிப்பாளராக வந்திருக்காரு அவர் பேசும்போது அவருடைய பக்கமும் இவர்கள் பேசும்போது இவரோட பக்கமும் இருக்கும்போது இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வாரங்கள் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் டெய்லி அடிக்கடிக்கு மீட்டிங் நடந்து இது விஷயமாகவே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது யாருக்கும் யாரான கரெக்டான ஒரு முடிவு சொல்ல முடியாது தாமதத்துக்கு காரணமாக இருந்தது வேறு ஒன்றும் கிடையாது இல்லைன்னா முன்னாடியே இதுதான் காரணம் தான் காரணம் சொல்லிக்கலாம் ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் இவங்க முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா உண்மையாகவே எல்லாம் முடித்து சரி இப்போ ரெண்டு பேருக்கு யார் சொல்கிறதுன்ற முடிவை நாங்கள் எடுக்க முடியாது முடியும் போது நிஜமாகவே இந்த இந்த தயாரிப்பாளர் சர்வசுந்தரத்தோட தயாரிப்பாளரும் சரி அவங்க வாங்கின ஜெம்னி அவர்களும் சரி மிராக்கிள் மூவிஸ் அந்த அவங்க நிறுவனம் வந்து சரி சார் நாங்கள் வந்து ஒரு வாரம் தள்ளி போகிறோம் இல்லை ஒரு வாரமோ ரெண்டு வாரமோ தள்ளி போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு இதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர முடிஞ்சுது உங்கள் சார்பாக இந்த மேடையில் வந்து என்னென்ன கருத்துக்கள் வெளியில் உளவே இருக்கும் எங்களுக்கு தெரியாது இதற்கு ஒத்துக்கொண்டு மனப்பூர்வமாக இயக்குனர் சொன்ன வார்த்தையை கட்டுப்பட்டு அவர்கள் செய்ததுக்கு அந்த அவர்களுக்கு உங்கள் கைத்தட்டல் மூலமாக நிஜமாக நான் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் மனமார்ந்த ஏன்னா எல்லாருக்குமே வெளிவரதில் வந்து ஒரு பெயின் இருக்குது அதுவும் அவங்களுக்கு தடை ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்கும்போது வெளிவராமல் போகுமான்ற அந்த பயன் பெயின் இருந்தது எல்லாம் முடிச்சுட்டோம் சார் நாங்கள் முடிச்சுட்டு வரும்போது இப்படியா சார்னும் போது இருந்த ஏற்பாடு அவர்களுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருந்தது ஏன்னா அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணதுனால எனக்கு தெரியும் அவங்களுடைய வழிகள் இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட எல்லோரும் ரொம்ப இதாக இருந்தாலும் இறுக்கமாக இருக்கிறாங்க எல்லாருமே எதுவும் இது பண்ண முடியல இதில் வந்து உண்மையாகவே 
சதீஷ் டெகால்கே அவர்களும் அவரும் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட அவரும் வந்து தள்ளி போட்டு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு கூட முயற்சி பண்ணதை நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் ஆனால் அவரோட ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணி தான் ஆகணுன்ட்டு அவருக்கும் அவர் சார்ந்தவர்கள் சொன்னதுனால வந்து அதனால் இந்த ரெண்டு தயாரிப்பாளரும் இந்த ஒத்துமையாக சந்தித்து இதை வழி நடத்திய எங்கள் ஆசான் பாரதிராஜா சாருக்கு வந்து உண்மையே மனமார்ந்த பாராட்டுகளை உங்கள் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதை கைத்தட்டல் மூலமாக தெரிவிங்க ஏன்னா இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் அங்கங்கே தொங்கு தொங்க இருக்கும்போது அவர் இந்த தலையிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை இது முடிவிடா அப்படின்னா அதை கேட்குற இடத்துக்கு நம்ம இருக்கணும் இருந்தால் நிச்சயமாக நல்லதாக இருக்கும் அதில் இந்த ரெண்டு படங்களும் மாபெரும் வெற்றி அடையணும் அதற்கு எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் எல்லாருக்கும் என் மனமான வாழ்த்துக்களை தெரிவிடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம் இந்த குறிய கால அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம் இந்த பத்திரிகையாளர் சங்கம் முந்தி கூட நோக்கம் வந்து இந்த முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து இந்த ரெண்டு படம் டகாலிட்டி சர்வர் சுந்தரம் ரெண்டு படம் வரதாக தொடர்ந்து விளம்பரங்கள் வந்தது அதையொட்டி வந்து நிறைய விமர்சனங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ரெண்டு ஒரே டைமில் வரோம் அப்படி நாங்கள் முன்னாடி வரோம் நீங்கள் பின்னாடி வரோன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துகிட்டு இருந்தது ஸோ இந்த நீண்டகால விவாதத்துக்கு அப்புறம் இயக்குநர் இமயம் அப்பா பாரதிராஜ் அவர்கள் அறிவுரையை ஏற்று அறிவுரையை ஏற்று இப்போ வந்து இவங்க வந்து டகால்டி வந்து முப்பத்தி ஒன்று வர்றாங்க சர்வர் சுந்தரம் வந்து பதினாலாம் தேதி வர்றாங்க இது ஒட்டுமொத்த திரைத்துறையோட ஒரு நன்மை கருதி ஏன்னா யார் படத்தையும் யாரும் எப்போ வரணும்னு சொல்கிறதுக்கு யாருக்கும் உரிமை கிடையாதுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதனால் நான் எங்களுக்குள்ளே ஒரு மியூச்சுவலாக பேசி ஓகே இந்த டைமில் நீங்கள் வாங்க இந்த டைமில் நீங்கள் வாங்கன்னு பேசி முடிவு எடுத்து வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ஒரு குறுகிய அழைப்பில் இத்தனை பேர் வந்து எங்களுக்கு சந்தித்ததுக்கு நன்றி இப்போது எங்களுக்கு எங்கள் கூட மேடையில் இருக்கும் பாரதிராஜா சார் சுரேஷ் காமாட்சி சார் சிவா சார் ராஜன் சார் மற்றும் சௌத்ரி சார் மற்றும் எங்களுடைய மெராக்கல் மூவிஸ் நண்பர்கள் ஜெமினி இவர்களுக்கெல்லாம் நன்றி அதே சமயத்தில் இந்த படம் உங்களுக்கு தெரியும் இது படத்துக்கான சம்பந்தங்கள் நிறைய விஷயம் நடந்துருச்சு நிறைய பேசிட்டோம் ரெண்டு வருஷம் காத்து இருந்துட்டுருக்கோம் ஓகே பல போராட்டங்கள் தாண்டி பல பிரச்சனைகளையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் பட் ஓகே டகால்டி ப்ரொடியூசர் சார் அவருடைய படமும் அதே நேரத்தில் வந்ததுனால ரெண்டு படத்துலேயும் சந்தானம் சார் ஹீரோவாக இருக்கிறனா ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நாங்கள் பிப்ரவரி பதினாலு ரிலீஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஓகே இது வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் எங்களுக்கும் ஒரு ஒரு செல்ஃப் இதில் பெட்டராக இருக்கும் பிஸ்னஸ் ஆங்கிளில் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை படம் எடுக்கிறது ஈஸி ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ண இந்த ரெண்டு வருஷம் இன்னல்களை தாண்டி நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு படுற கஷ்டம் எங்களுக்கு தான் தெரியும் ரொம்ப வெளியே சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் இண்டஸ்ட்ரிக்காகவும் மற்றும் எனது எங்களுடைய பேஷன் இந்த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி மேலே இருக்கிறதுனாலையும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக எடுத்த ஒரு படம் அதை உங்களுக்கு எப்போ காமிக்கிறோமோ அது வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் சந்தனம் சார் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இது வரைக்கும் எங்கள் கூட சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு அதே சமயத்தில் எங்கள் நண்பர்கள் குடும்பஸ்தார் இந்த பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி கண்டிப்பாக பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி படத்தை திரைக்கு கொண்டு வருவோம் அதுவும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் அவர்களுடைய சப்போர்ட்டோடு நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு ஆதரவு தருமாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி ஒரே விஷயம் டகால்டி ப்ரொடியூசர் சார் சௌத்ரி சாருக்கு வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக படம் வெற்றி பெற சரோ சுந்தரம் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் வீட்டிற்கும் பாரதிராஜ திரு பாரதிராஜ சார் அவர்களுக்கும் திரு சிவா சார் அவர்களுக்கும் திரு சுரேஷ் காமாட்சி சார் அவர்களுக்கும் திரு ராஜன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் சர்வசுந்தரம் படத்தின் தயாரிப்பாளர் திரு செல்வகுமார் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் மிராக்கிள் மூவி சார் நிறுவனத்தினாருக்கும் உங்களுக்கு என் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் என்ன பேசுகிறேன்னு எனக்கே தெரியல எப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னு தெரியல இது வந்து என்னோடய தலைப்பிரசம்னு சொல்லலாம் எந்த ஒரு தயாரிப்பாளருக்கும் அவங்க எடுக்கிற முதல் படம் வந்து அவங்களுக்கு தலைப்பிள்ளை மாதிரி அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் சாருக்கும் அது அவங்க குழந்த அது எந்த ஒரு தாயும் வந்து தனது குழந்தைய வந்து அவ்வளோ எளிதாக விட்டு கொடுத்துட மாட்டான் ஆனால் எங்களுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று தயாரிப்பாளர் சங்க நிர்வாகிகளின் மிர அவர்களின் ஏற்று ஏற்று எங்கள் குழந்தைக்காக
பறவைக்க ஒத்துழைப்பு நல்கிய திரு செல்வகுமார் சார் அவர்களுக்கும் மிராக்கல் மூ சார் அவர்களுக்கும் திரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்திற்கும் மிக்க நன்றி